Bonjour tout le monde et bienvenue à cette GFTV. Aujourd'hui, on fait la critique de Red Faction Guerrilla Remastered. 21, I was on a mining colony. On Red Faction Guerrilla Remastered, c'est donc la version, comme le nom le dit, euh, remasterisée du jeu Red Faction de Volition, sorti donc en 2009 sur Xbox, P, euh, Xbox 360 et PS3. Il s'agit d'un jeu à l'époque qui avait quand même causé toute une commotion en raison de ses environnements hautement euh, destructibles. Euh, au fin de rappel, donc, on incarne donc un mineur, euh, Alex Mason, qui se retrouve sur Mars euh, pour rencontrer son frère et travailler dans les mines pour gagner tout simplement sa vie. Alors qu'il retrouve son frère, rapidement au début du jeu, on va constater que euh, Mars n'est qu'illusion et que c'est l'EDF, donc le Earth Defense Force, qui assume le contrôle, c'est une milice privée qui assume le contrôle complet de Mars et qui opprime donc les pauvres travailleurs présents sur cette planète. Euh, marteau à la main, on va donc prendre euh, la rébellion entre nos mains pour libérer euh, la planète Mars. En gros, c'est ça, l'histoire de Red Faction. Donc, euh, notre personnage peut transporter des armes, bien sûr, des, euh, des, 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 des bombes, donc les, de, de la détonation, donc, et son marteau, c'est principalement ça, son, 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 son élément de prédilection. Donc, muni du, mar du marteau, on va tout détruire sur notre passage, et c'est totalement jouissif, je vous le dis, il faut essayer ça. Ce jeu-là est un jeu à monde ouvert qui fait qui fait penser à des jeux qui ont suivi par la suite, par exemple, euh, chez euh, Ubisoft avec Far Cry. Euh, on a donc, dans Red Faction Guerrilla, des zones, six grandes zones sous contrôle de l'EDF à euh, libérer. On va les affaiblir en effectuant des missions au rythme qu'on veut bien les faire. On va les placer sur la carte et on se rend à pied ou à l'aide de véhicules. Et on va donc décider de, du moment euh, à effectuer ces missions-là. Et plus on affaiblit, euh, l'EDF et plus finalement on va libérer euh, la planète jusqu'au moment où euh, on termine la grande mission de jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs raisons de jouer longtemps à Red Faction parce que on a inclus plusieurs missions euh, bonnie. Donc ce n'est pas simplement de détruire un endroit, mais de le faire parfois euh, le plus rapidement possible ou avec des handicaps, donc avec ce, euh, simplement des, euh, des munitions à placer et des détonations, etc. Naturellement, il faut également résister à l'oppression, donc aux, aux, aux militaires de l'EDF qui sont partout sur la carte. Ça aussi, en les tuant, on peut euh, affaiblir le régime, mais si vous les croisez et que vous les, euh, finalement, les frappez en véhicule, ils vont rapidement appeler des renforts et là, il va y avoir de, des, grands, euh, des grands combats sur la carte. Vous pouvez donc mourir, vous revenez à votre base et parlant de base, c'est là que vous allez pouvoir améliorer euh, votre personnage, que ce soit la pioche, les armes, les munitions, euh, tout ça euh, en récoltant également la devise du jeu qui est donc le métal. Donc on frappe, on détruit, on récolte, un peu comme Minecraft, <rire> et on est de retour à la base pour attribuer finalement nos ressources, les transformer en munitions, en nouvelles pioches ou encore euh, en armes. Euh, C'est un jeu que j'avais adoré à l'époque. Si je me rappelle, on lui avait donné donc un pointage de 8.5 sur 10. Donc ce grand retour de Red Faction avec la version Remastered, euh, de mon côté, je lui donne un 7.5. Je ne peux pas lui redonner le pointage de l'époque tout simplement parce que c'est carrément le même jeu. On a bien sûr inclus les DLC. Et on a le mode en ligne qui euh, avait été offert euh, en version téléchargeable euh, suivant la sortie du jeu en 2009. Mais il demeure qu'on s'est quand même contenté de retravailler les graphismes. Donc le jeu roule bien sûr plus vite. On a euh, des graphismes en HD en, à 60 images secondes. Je l'ai joué sur euh, Xbox One et euh, je dois vous dire que le jeu est très fluide, très intéressant. On a toujours des temps de chargement lorsqu'on qu meurt ou entre les grandes étapes du jeu qui sont... Euh, là, je me serais attendu peut-être qu'on trouve le moyen d'accélérer ces temps de chargement-là. Pour le reste, Red Faction Guerrilla euh, Remastered est un excellent jeu que je euh, redécouvre encore une fois. Je vais le jouer euh, longtemps cet été parce qu'il est enivrant. On commence à jouer et on a vraiment envie d'aller plus loin dans l'histoire, muni de notre pioche et de tout fracasser. Donc, c'est comme je vous le disais tantôt, c'est carrément euh, jouissif, c'est intéressant. Et on comprend, en terminant, que ce jeu-là a influencé grand nombre de jeux qui ont suivi euh, par la suite, dont ce que je disais tantôt, euh, Far Cry, qui ressemble énormément dans la structure du jeu à Red 
Red Faction. Voilà, donc 7.5 sur 10 pour cette version remasterisée de Red Faction Guerrilla. C'était Fred Laroche de game-focus.com et on se retrouve prochainement pour une autre critique. Bye bye tout le monde.